আসসালামু আলাইকুম রুট টু রুপ ফেসবুক গ্রুপে সবাইকে স্বাগতম আপনারা যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন তাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি আবারও শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষের দু অর্থাৎ যারা প্রথম বর্ষে আছে তাদের জন্য বর্তমানে ফর্ম ফিল নোটিস দিছি যার কারণে আজকে একটু লাইফটা ডিলে হলো তো আজকে আমরা ন্যাশনাল অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের গণিত বিভাগ থেকে শুরু করে যে কোনো বিভাগের জন্য আমরা আজকে ইংরেজি দ্বিতীয় ইংরেজি যে কম্পালসরি সাবজেক্ট সেই কম্পালসরি সাবজেক্টের লাইভে আসলাম দ্বিতীয় লাইভে আসলাম আজকে আমরা মূলত হচ্ছে যে এর আগে আমরা প্রথম যে লাইভটা ছিল সেই লাইভে আমরা একটু নাউন পার্ট অফ ইস্যু সম্পর্কে একটু একটু কথা বলেছি তো আজকে আমরা কথা বলবো নাউন নিয়ে পার্ট অফ ইস্যু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নাউন এই নাউন এবং নাউন প্রোনাউন যদিও এটা পর্যায়ক্রমে আসবে তো আজকের ক্লাসে আমরা নাউন নিয়ে কথা বলবো তো নাউন হচ্ছে যে কি আমি গত ক্লাসে বলেছি নাউন হচ্ছে যে যে কোনো 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 কিছুর নামকে বলা হচ্ছে নাম নাউন কোনো কিছুর বাংলা নাম হচ্ছে যে নাউন মানে হচ্ছে বিশেষ কোনো কিছুর কোনো কিছুর নামই হচ্ছে যে নামই নামই হচ্ছে যে নাউন নাউন তো নাউনের ক্লাসিফিকেশন আছে নাউন অনেকগুলো আছে তো আমরা পর্যায়ক্রমে নাউনের স্টেপে যাচ্ছি তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে আমি এটা সুন্দর করে নোট করেছি আপনাদেরকে যেহেতু লাইভ ক্লাস বিস্তারিত বললে অনেক সময় লাগবে যার কারণে আমি সুন্দর করে নোট করেছি নোটটা আপনারা আমি ক্লাসটা শেষ হয়ে হওয়ার পরে আমরা এটা আমি আপনাদের আমাদের যেই গ্রুপ আছে এই গ্রুপে দিয়ে দেব তো আপনারা এটা সুন্দর করে লিখে রাখবেন হ্যাঁ তবে আমার যে নোটগুলো আছে এই নোটগুলো দিকলে আপনাদের আর কোনো বই নেওয়া লাগবে না অনেকেই আমাকে কমেন্ট করতেছেন অনেকে আবার ইনবক্সে আমাকে নক দিচ্ছেন যে আসলে ভাইয়া কোনটা বই পড়বো তো কি করব এই যে ইংলিশ নিয়ে অনেকের কনফিউশন আছে তো ইংলিশের আমাদের এটাই হচ্ছে যে আমাদের আমি আগেই বলেছিলাম এটা আমাদের শেষ ক্লাস হতে পারে তো আমি ভবিষ্যতে ইংলিশের আরও ফ্রি ক্লাস হিসেবে আরও দুই তিনটে ক্লাস দিতে পারি দু একটা ক্লাস দিতে পারি তবে ইংলিশের পেইড ক্লাস চলবে তো পেইড ক্লাসটা করার জন্য আমাদের এই নাম্বারে বিকাশ করতে হবে আপনাদেরকে আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে আর লাইভ ক্লাসে আর বলতে চাচ্ছি না তো আপনারা যদি আমাদের এই ক্লাসটা করে থাকেন বা ইংলিশের ক্লাসগুলো করে থাকেন আমি হ্যান্ড নোট যে দেবো তাহলে হচ্ছে যে আপনাদের আর কোনো বাড়তি কোনো বই নেওয়া লাগবে না যদি আপনারা নিতে পারেন তাহলে এক্সট্রা হিসেবে নিতে পারেন তো আমি হচ্ছে যে সুন্দর করে নোটটা করেছি হ্যাঁ আপনারা নোটটা দেখতে পারেন তো আমি প্রথমত নাউনটকে ভাগ করেছি স্টেপ দিয়ে দিচ্ছি নাউন পার্ট অফ স্পিস নাউন তো প্রথম স্টেপ এটা আপনারা খাতা কলম নিয়ে বসে পড়েন হ্যাঁ এবং এই যে আমি আজকে যে নোটটা দিচ্ছি এই নোটটা আপনারা সুন্দর করে লিখে রাখবেন তো প্রথম স্টেপ হচ্ছে যে নাউন আমি সবগুলো আগে লিখে রাখছি যে নাউন প্রথম স্টেপ ফার্স্ট স্টেপ হচ্ছে নাউনের অবস্থান নাউন হচ্ছে সাধারণত বাক্যের কোথায় বসবে নাম অর্থাৎ ক্রিয়া যা কর্তা কর্তা কোথায় বসবে সাধারণত বাক্যের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট বা এক্সটেনশন হিসেবে নাউন বসতে পারে মানে সাবজেক্ট মুখ্য কর্তা গৌণকর্তা বা আরও গৌণকর্তা মানে আরও গৌণকর্তা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে এক্সট্রা একবারে এক্সট্রা সেটা সে হিসেবে এক্সটেনশন হিসেবে বসতে পারে তো এখানে আমরা একটা সেন্টেন্স লিখছি যে ফাহিম ইজ প্লেইং ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড এখানে কর্তাকে প্রথম হচ্ছে ফাহিম ফুটবল খেলতেছে মাঠের মধ্যে তো এখানে ফাহিম বর্ষ বড় ফাহিম একটা নাম তাহলে ফাইমটা অবশ্যই এটা এখানকার একটা কি নাউন প্লেইং ফুটবল 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 একটা কি এটা একটা নাম হচ্ছে ফুটবল তারপর হচ্ছে যে ফিল্ড ইন দ্য ফিল্ড ফিল্ড মানে কি মাঠ মাঠ একটা কি নাম জমি বা মাঠ এটা একটা কিন্তু নাম তো বাক্যের মধ্যে আর একটা আছে দুই নাম্বার স্টেপ এক নাম্বার স্টেপকে আমি ভাগ করেছি দুইটা স্টেপে তো দুই নাম্বার স্টেপে বলছি বাক্যের মধ্যে প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যাডজেটিভ প্রসেসিভ প্রসেসিভ কি মাই ইয়োর্স ইয়োর্স আওয়ার এক্সেট্রা রাকিবস ইটস এস বাই যেমন হচ্ছে যে রাকিব রাকিব কমা দিয়ে এস এটাকে বলা হচ্ছে যে পজিটিভ তো ইত্যাদির পরে কি নাউন বসে যেমন হচ্ছে বাক্যের মধ্যে প্রিপোজিশন আমি বললাম কি বাক্যের মধ্যে প্রিপোজিশন আর্টিকেল এটা সুন্দরভাবে আপনারা খাতায় সুন্দর করে নোট করে রাখবেন এই যে কথাটা এই কথাটা আপনারা সুন্দর করে হাইলাইট করে রাখবেন হ্যাঁ এই বাক্যের মধ্যে এই যে এই কথাটা এই কথাটা সুন্দর করে আপনারা নোট করে রাখবেন তো বাক্যের মধ্যে প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন কি বলছি প্রিপোজিশন প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যাডজেটিভ ইত্যাদি প্রসেসিভ ইত্যাদির পরে কি নাউন বসে যেমন একটা আমি সেন্টেন্স লিখছি দ্য অনেস্টি অফ রহিম দ্য হচ্ছে যে অনেস্টি অফ রহিম ইজ গ্রেট হু ইজ এ গুড ম্যান দ্য অনেস্টি এখানে কি এটা কি আর্টিকেল না দিটা একটা আর্টিকেল দিয়ে একটা আর্টিকেল আর্টিকেলের পরে কি বসবে আমি বলছিলাম যে আর্টিকেলের পরে কি বসে নাউন বসে তাহলে অনেস্টি একটা কি নাউন সততা একটা নাউন অফ রহিম আচ্ছা যে রহিমের সততা তাহলে রহিমটা কি এটা একটা নাম এট
দুয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি বললাম আপনারা এটা সুন্দর করে নোট করে রাখবেন বাক্যের মধ্যে প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যাডজেটিভ পজিটিভ ইত্যাদির পরে কি বসে নাউন বসে এটা হচ্ছে যে এনকার একটা নিয়ম হ্যাঁ এটা আপনারা সুন্দর করে লিখবেন এরপরে আমরা স্টেপে চলে যাই আমি স্টেপ কয়েকটা স্টেপ ওয়াইজ ভাগ করেছি তো নাউন হচ্ছে যে বহু ব্যবহার নাউনের হচ্ছে অনেকগুলো ব্যবহার হতে পারে স্টেপ নাম্বার দুয়ে দিচ্ছি নাউনের অব আমি প্রথমত স্টেপ নাম্বার ওয়ানে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে নাউনের অবস্থান অর্থাৎ নাউনটা কোথায় বসে অর্থাৎ কর্তা কোথায় বসে বা বিশেষণ কোথায় বসবে তো নাউনের অবস্থান আমি দিয়ে দিছি নাউনের অবস্থান কোথায় বসে সাধারণত বাক্যের সাবজেক্ট অবজেক্ট বা এক্সটেনশন হিসেবে নাউন বসতে পারে তারপরে নাউনের বাক্যের মধ্যে কোথায় বসে আবার বাক্যের মধ্যেও বসে বাক্যের মধ্যে যদি বসে তাহলে কোথায় বসে প্রিপোজিশন আর্টিকেল অ্যাডজেটিভ প্রসেসিভ ইত্যাদির পরে কি বসে নাউন বসে এরপরে আমি লিখছি হচ্ছে স্টেপ নাম্বার টু এ দিছি কি নাউনের বহু ব্যবহার নাউনের যে কি কি ব্যবহার হয় সেটা আমি এখানে লিখছি তো নাউনের বহু ব্যবহার হচ্ছে যে কি অবস্থানের কারণে ভারগুলো নাউন হিসেবে কাজ করতে পারে অবস্থান অর্থাৎ নাউনের যে অবস্থান এই অবস্থানের অনু অবস্থানের কারণে নাউন অনেক সময় ভার হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে কি গোটা কি ভারটা একটা এটা একটা ভার না গো একটা ভার আপনারা জানেন গো অর্থাৎ গো মানে হচ্ছে যাওয়া এটা একটা ক্রিয়া তো গো মানে হচ্ছে ভার এই যে ভারটা কি অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটা মানে কি এই যে দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটা মানে কি এটা হচ্ছে এটার মানে হচ্ছে যে এটাই পৃথিবীর নিয়ম এটার বাংলা অর্থ কি হচ্ছে যে দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড মানে হচ্ছে কি এটাই পৃথিবীর নিয়ম তো গোটা কি এখানে গোটা একটা হচ্ছে ভার এটা কিন্তু ভারটাকে আমরা কি বলতেছি নান হিসেবে ব্যবহার করতেছি দি এর পরে আর একটু লক্ষ্য করুন যে এখানে দি আর্টিকেল দ্য আর্টিকেলের পরে কি বসে নাউন বসে তো এটা কি নাউন দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড ভার অবস্থানের কারণে ভারগুলো নান হিসেবে ব্যবহার কাজ করতে পারে এই জন্য লিখছি এটা হ্যাঁ তারপর এটা হচ্ছে কি অ্যাডজেটিভের অবস্থানের কারণে নান হিসেবে অ্যাডজেটিভ অবস্থানের কারণে নান হিসেবে হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ অ্যাডজেটিভ যেটা আছে অ্যাডজেটিভ মানে কি দোষ গুণ বুঝায় তো আমি গত ক্লাসে একটা দেয় আপনাদের প্রিপোজিশন আটটা প্রিপোজিশন লিখছিলাম বলছিলাম যে একটা মিসিং আছে একটা মিসিং এর নাম কি অনেকে আমাকে কমেন্ট করে জানাচ্ছেন তো আপনারা যারা গত ক্লাসটি করেনি তাদের ক্লাসটি আমি সৌজন ক্লাসটি তাদের তারা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রুট টু রুপ ইউটিউব চ্যানেলে গেলে আপনারা প্লেলিস্টটি সুন্দর করে পেয়ে যাবেন আশা করি ওখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন হ্যাঁ ওখানে অ্যান্সারটা হবে অ্যাডজেটিভ অনেকেই দিয়েছেন আমার ফেসবুকে কমেন্টেও দিয়ে দিয়েছেন অনেকে আবার অনেকে আবার ইউটিউবে দিয়েছেন তো ইউটিউবে আপনারা কমেন্ট করেছেন তো ওইখানে আপনারা ওইখানে অ্যাডজেটিভ লিখছেন ওটা আসলে অ্যাডজেটিভই হবে অ্যাডজেটিভ মানে কি দোষ গুণ অবস্থা বোঝায় অ্যাডজেটিভের অবস্থানের কারণে নাউন হিসেবে নাউন অ্যাডজেটিভ অবস্থানের কারণে অর্থাৎ কোনো কিছু দোষ গুণ এই জিনিসটাই বোঝাচ্ছে অ্যাডজেটিভ অ্যাডজেটিভটা হচ্ছে অবস্থানের কারণে নাউন হিসেবে কাজ করতে পারে যেমন দ্য অনেস্ট আর অলয়েজ হ্যাপি এখানে অনেস্ট কি সৎ দ্য অনেস্ট এটা কি সৎ এটা কি হচ্ছে কি দোষ গুণ বোঝাচ্ছে সততা দ্য অনেস্ট আর অলয়েজ হ্যাপি তার মানে কি সৎরা সৎ লোকেরা সর্বদাই সুখী তো এখানে অনেস্ট তার কি বোঝাচ্ছে সৎ এটা দোষ গুণ অবস্থা বোঝাচ্ছে এটা কি অ্যাডজেটিভ না ওটা অবশ্যই অ্যাডজেটিভ তাহলে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে যে আমাদের দুই নাম্বার স্টেপ নাম্বার দুই এর দুই নাম্বারটা ক্লোজ তারপরে তিন নাম্বার হচ্ছে কি অ্যাডভার্বগুলো নান হিসেবে কাজ করতে পারবে অ্যাডভার্ব মানে কি বাক্যের ক্রিয়ার যে অবস্থান অর্থাৎ ক্রিয়ার অবস্থানগুলোকে হচ্ছে অ্যাডভার্ব দ্বারা প্রকাশ করা হয় অর্থাৎ কোনো কা ক্রিয়ার ক্রিয়া মানে কি যারা কর্তা অর্থাৎ সম্পূর্ণ কাজ যে করে মানে যেটা করে আর কি যে করে সে হচ্ছে কর্তা যাকে করা মানে যেটা আমরা মুভমেন্ট করে যেটা নড়াচড়া করে সেটাই হচ্ছে যে কি ক্রিয়া তো ক্রিয়ার যে অবস্থান যেটা প্রকাশ করা হয় ক্রিয়ার যে অবস্থানটা প্রকাশ করা হয় ক্রিয়ার পরিবর্তনটাই হচ্ছে যে কি যেটা দ্বারা প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে যে অ্যাডভার্ব তো অ্যাডভার্বগুলো অনেক সময় নান হিসেবে কাজ করে তো কীভাবে নান হিসেবে কাজ করে আমরা যদি এক্সাম্পলটা দেখি তাহলে দিস ইজ এ লং ওয়ে ফ্রম হেয়ার দিস ইজ এ লং দি দ্যাট ইজ লং এ দ্যাট ইজ এ লং ওয়ে মানে এটা কি অনেক দূর লম্বা ওয়ে লং ওয়ে এটা কি একটা দীর্ঘ পথ লং ওয়ে পুরোটা একটা কি নাউন লং ওয়ে দিস ইজ এ লং ওয়ে ফ্রম হেয়ার এখান থেকে অনেক দূর লং ওয়ে মানে কি লম্বা মানে পথটা কীরকম অবস্থা বোঝাচ্ছে অনেক দূর বোঝাচ্ছে লং ওয়ে ফ্রম হেয়ার তো এখানে কি এটা কি লং ওয়েটা পুরোটা কি নান হিসেবে আসে কনজাংশনগুলো হিসেবে কনজাংশনগুলো নান হিসেবে কাজ করে কনজাংশনগুলো আছে কনজাংশন মানে কি দুটি সেন্টেন্সকে যারা মিলিত করে দেয় তারাই হচ্ছে কি কনজাংশন যেমন দেয়ার আর মেনি দেয়ার আর মেনি অ্যান্ডস ইন ইয়োর লেটার দেয়ার আর মেনি অ্যান্ডস ইয়োর অ্যান্ড ইয়োর লেটার অ্যান্ডের সাথে এস দেওয়া আছে তো কনজাংশনগুলো অনেক
কোনো কিছু অবস্থানটা বোঝাটাই বোঝা যেটা দ্বারা বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে কি প্রিপজিশন তো আই নো দা ইনস অ্যান্ড আউটস তো এখানে কি বোঝাচ্ছে অবস্থান বোঝাচ্ছে অবস্থানটা অনেক সময় এটা এখানে কিন্তু নাউন এখানে আর একটু লক্ষ্য করুন যে এখানে কিন্তু দি আছে দিয়ের পর কি আর্টিকেলের পর কি আসে আর্টিকেলের পরে নাউন বসে তাহলে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে কি একটা নাউন অ্যান্ড আউটস এটা হচ্ছে একটা নাউন এরপরে একটা আসে এরপরে আসে যে আমি আর একটা চার নাম্বার স্টেপে লিখছি টু টু প্লাস প্রেজেন্ট ফ্রম অথবা আইএনজি যুক্ত বাক্য নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় টু অর্থাৎ কি টু এর দ্বারা কী বোঝাচ্ছে টু এর পরে কি ভার্বের বেস ফ্রম বসে তো টু টু হচ্ছে যে ইনফিনিটিভ বাক্য অনেক অনেক সময় এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে টু প্লাস প্রেজেন্ট ফ্রম থাকলে এটা নাউন হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা যদি আইএনজি থাকে অথবা আইএনজি যুক্ত বাক্য নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় যেমন আমি এক্সাম্পল দুটো লিখছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ক্লাসটি কেমন হচ্ছে তা আপনার অবশ্যই আপনারা লাইক বা লাভের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিন যেন আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় তো আচ্ছা যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে টু ওয়ার্ক ইজ এ গুড হ্যাবিট টু ওয়ার্ক ইজ এ গুড ইজ গুড হ্যাবিট অর্থাৎ হাঁটা শরীর হাঁটা একটা ভালো অভ্যাস হাঁটা একটা ভালো অভ্যাস টু আছে টু দিয়ে একটা ভার্বের বেস ফ্রম বসছে প্রেজেন্ট ফ্রম প্রেজেন্ট ফ্রম বা বেস ফ্রম একই জিনিস টু ওয়ার্ক মানে কি হাঁটা শরীরের জন্য একটা ভালো ভালো অভ্যাস হাঁ টু ওয়ার্ক ইজ এ টু ওয়ার্ক ইজ গুড হ্যাবিট মানে কি হাঁটা শরীরের জন্য ভালো তা ওয়ার্কিং ইজ এ ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং ইজ গুড হ্যাবিট অর্থাৎ হাঁটা একটা ভালো অভ্যাস ওয়ার্কিং ইজ গুড হ্যাবিট তো এটা এই সেন্টেন্সটার মধ্যে দেখুন আপনার আমরা কি বলছি যে টু প্লাস প্রেজেন্ট ফ্রম অথবা আইএনজি যুক্ত বাক্য তাহলে কি বসে এটা হচ্ছে নান হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার করা যায় তো হচ্ছে টু ওয়ার্ক ইজ গুড হ্যাবিট ওয়ার্কিং ইজ গুড হ্যাবিট নোট আমি একটা নোট দিয়ে দিছি এখানে আপনাদের জন্য যে বাক্যের মধ্যে সাধারণত দুটি নান পাশাপাশি থাকলে বাক্যের মধ্যে একটা বাক্যের মধ্যে যদি দুইটা নান পাশাপাশি থাকে নান মানে ক্রি আমি আপনাদের বলে দিছি ইতিমধ্যে নান মনে হচ্ছে যে বিশেষ্য দুটা বিশেষ্য যদি পাশাপাশি থাকে তাহলে প্রথমটি অ্যাডজেটিভ হিসেবে কাজ করে যেমন আই সো দা বয় ইন দ্য ফুটবল ফিল্ড ইন দ্য ফুটবল ফিল্ড এইখানে আপনারা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা লক্ষ্য করুন এই যেখানে আই এটা এটা তো আপনারা জানেন এটা ক্রিয়া এটা হচ্ছে যে বিশেষ্য বয় এটা এখানে একটা আছে এই যে এখানে ফুটবল এবং একটা ফিল্ড এই যে ফুটবল এবং ফিল্ড এই দুটা কি এটাও একটা বিশেষ্য এটাও একটা বিশেষ্য ফুটবল ফিল্ড তো এখানে কী বোঝা হচ্ছে কোনটা তাহলে আপনার কোনটা হচ্ছে যে আপনাদের কাছে প্রতীয়মান হচ্ছে যে নাউন আর কোনটা হচ্ছে যে অ্যাডজেটিভ আপনারা আমাদের কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এই দুইটার মধ্যে কোনটা নাউন আর কোনটা অ্যাডজেটিভ কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন হ্যাঁ তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে আপনারা ক্লাসে কীরকম অ্যাটেন্ড ছিলেন বা অর্থাৎ মনোযোগী ছিলেন অ্যাটেন্ডিভ ছিলেন তো এটাই হচ্ছে যে আমাদের এই যে আমি এই যে এটা আপনাদের কাজ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আপনারা একটা সুন্দর করে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এটা আপনাদের কোনটা কোনটা অ্যাডজেটিভ কোনটা নাউন সেটা আপনাদের কমেন্ট করে জানাবেন এরপরে আসি যে আর এখানে এর ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি আপনারা যারা আমার এরকম ক্লাসগুলো করতে চান তাদের স্পেশাল নোট প্লাস সম্পূর্ণ ক্লাসগুলো করতে চান ফ্রিতে ফ্রিতে বলতে কি আপনাদের পে করতে হবে আজকে তো আমাদের ফ্রি চলতেছে তো পে করার জন্য আপনারা জি এই যে নাম্বার জিরো এইট এই নাম্বারে হচ্ছে যে কোর্স ফির দাম হচ্ছে যে পাঁচশো দশ টাকা করে এই লাইভ ক্লাস হবে প্রতিটা ক্লাসে লাইভ হবে এই সময়ে লাইভ হবে পাঁচটা থেকে ছয়টার মধ্যে লাইভ হবে তো ক্লাসগুলো আমাদের রেকর্ড করা থাকবে আমাদের ফেসবুক আমাদের জুম অ্যাপ বা অন্য কোথাও হবে না আমাদের ফেসবুক গ্রুপেই হবে লাইভ তবে এই গ্রুপ না এটা হচ্ছে প্রাইভেট গ্রুপ থাকবে ওই গ্রুপে লাইভ হবে এবং ওই ক্লাসগুলো আপনারাদেরকে আমি ডাউনলোড করার নিয়মটাও শিখিয়ে দেবো অনেকে অনেকে আমি জানি আপনাদের অনেকেরই এম বি থাকে না যার কারণে আমি আপনাদেরকে ডাউনলোড করার প্রসেসটাও বলিয়ে দেবো পাশাপাশি আমার হ্যান্ড নোট থাকবে আমার হ্যান্ড নোটগুলো পড়লে আপনাদের মোটামুটি আর তেমন কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না তো পাঁচশো দশ টাকা আর যারা করতে চান তা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন বা আমার আমার সঙ্গে ইন সরাসরি ইনবক্স করবেন আপনাদের যদি সমস্যা থাকে বা আর্থিক সমস্যা টাকা পয়সার সমস্যা তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট ইনবক্স করে জানাবেন তো এটা হচ্ছে যে স্টেপ নাম্বার থ্রিতে আমাদের স্টেপ নাম্বার টুটা কমপ্লিট করলাম তো স্টেপ নাম্বার থ্রিতে আমরা নাউনের প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলেছি তো নাউনের প্রকারভেদ নাউন হচ্ছে যে দুইটা একটা হচ্ছে কনক্রিট নাউন একটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক নাউন কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন হ্যাঁ তো কনক্রিট নাউন আবার চার প্রকার একটা হচ্ছে যে প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউন এবং তাহলে হচ্ছে যে কনক্রিট নাউন আমরা নাউন প্রধানত বললাম দুই প্রকার আবার কনক্রিট নাউন হচ্ছে
আবার গণনার দিক থেকে নাউন তিন প্রকার নাউন আবার এটা আছে আমরা কিসের উপর অবস্থান করে নির্ণয় করলাম নাউন আছে যে নাউন প্রধানত দুই প্রকার এমনি নাউন আছে প্রধানত প্রধানত দুই প্রকার কনক্রিট নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন এবং কনক্রিট নাউন আবার কত প্রকার কনক্রিট নাউন হচ্ছে পাঁচ চার প্রকার এবং টোটাল নাউন আমরা এখানে হিসাব করলাম কত প্রকার পাঁচ প্রকার তো আবার অবস্থান অনুসারে অবস্থা আবার হচ্ছে যে গণনার দিক থেকে অর্থাৎ কাউন্ট কাউন্টের হিসেবে নাউন হিসেবে গণনার দিক থেকে নাউন আবার তিন প্রকার কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন নন কাউন্টেবল নাউন তো কাউন্টেবল নাউন কী যেগুলো নাউন হচ্ছে গণনা করা যায় যেমন হচ্ছে বল প্যা ফ্যান ম্যান বয় অর্থাৎ আমরা বল গণনা করতে পারি মানুষকে গণনা করতে পারি ফ্যান অর্থাৎ পাকাকে গণনা করতে পারি বয় আছে বালো বয় মানে হচ্ছে বালক বা ছেলে গার্ল আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন এটা হচ্ছে যে আমরা গণনা করতে পারি যেগুলো গণনা করতে পারি সেটা হচ্ছে যে কি কাউন্টেবল নাউন আনকাউন্টেবল নাউন হচ্ছে যে নাউনগুলো সাধারণত গণনা করা যায় না কিন্তু ইচ্ছে করে গণনা করা যায় যেমন হচ্ছে যে রাইস অর্থাৎ ধান ধান হচ্ছে যে অনেকগুলো স্তূপ আছে এখানে ধানগুলো চাইলে আমরা গণনা করতে পারি আবার নাও করতে পারি যেমন হচ্ছে যে মসুর ডাল এখানে অনেকগুলো মসুর ডাল থাকতে পারে তার মধ্যে থেকে আমরা গণনা করতে পারি আবার নাও করতে পারি এটা হচ্ছে কি আনকাউন্টেবল নাউন বা নন কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে এরপর হচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে কি নন কাউন্টেবল নাউন যেগুলো আমরা গণনাই করতে পারি না তো এই নাউনগুলো হচ্ছে কারা যে নাউনগুলোকে গণনা করা সম্ভব নয় যেমন হচ্ছে ওয়াটার ওয়াটার হচ্ছে হানি মিল্ক অর্থাৎ পানি কি আপনি গণনা করতে পারবেন পানির অনুসংখ্যাগুলো গণনা করতে পারবেন অবশ্যই না হানি গণনা করতে পারবেন এগুলো যদিও আমরা সায়েন্স জানি আমরা সায়েন্স হিসেবে জানি যে প্রত্যেকটাই গণনা করা যায় কাউন্ট করা যায় এগুলো হয়তো অনু পরমাণু দিদি আমরা যাবো পজিট্রন নিউট্রন মিউট্রন বেসন এগুলো আপনারা জানেন ভালোভাবে তো এইভাবে আমরা গণনা করতে পারি কিন্তু আমি লজিক্যালি যেটার কথা চিন্তা করি এমনি যে গণনার হিসেবে ওগুলো হচ্ছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গণনার ক্ষেত্রে আমরা ওটা করতে পারি কিন্তু আমরা লজিক্যালি যদি করি তাহলে এটা আমাদের দ্বারা সম্ভব না যেমন হচ্ছে ওয়াটার হানি মিল্ক এগুলো কি নন কাউন্টেবল নাউন এগুলো হচ্ছে গণনায় করা যায় না তারপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্স রুলস অফ নাউন আমি হচ্ছে যে নাউনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব হ্যাঁ এরপর রুল আকারে আমি দিয়েছি ইম্পর্টেন্ট রুল অফ নাউন অর্থাৎ নাউনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তো নাউনের প্রথম রুলটা দিচ্ছি কি প্রপার বা ম্যাটেরিয়াল বা অ্যাবস্ট্রাক এই তিনটি নাউন নাউনের মধ্যে বস্তু এর মধ্যে বস্তু রয়েছে তবে বস্তুগুলো ভিন্ন এই যে প্রত্যেকটা নাউনের মধ্যে কি বস্তু আছে বস্তুগুলো ভিন্ন যে সকল বস্তু আলাদা আলাদা করে গণনা করা যায় যে সকল বস্তু আলাদা আলাদা করে গণনা করা যায় তা উহার আছে কি প্রপার নাউন প্রপার নাউন হচ্ছে যেমন হচ্ছে রহিম ঢাকা রংপুর এই যে এগুলো আমরা কি আলাদাভাবে গণনা করতে পারি এ কারণে এগুলো হচ্ছে কি প্রপার নাউন সাধারণত প্রোনাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না সাধারণত কি প্রোনাউন যে প্রোনাউন আছে প্রোনাউন মানে কি নামের বদলে নাম তার নাম হচ্ছে কি প্রোনাউন প্রোনাউন সম্পর্কে আমি গত ক্লাসে বলেছি আপনাদের তো প্রোনাউনের প্রোনাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসে না তবে নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে যদি অ্যাডজেটিভ থাকে সেক্ষেত্রে আর্টিকেল অ্যাডজেটিভের পূর্বে দি বসে তো নাউন বা প্রোনাউনের পূর্বে যদি অ্যাডজেটিভ থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে অ্যাডজেটিভের পূর্বে দি বসে যেমন হচ্ছে যে এক্সাম্পল আমি দিয়েছি দি গ্রেট সুল সুলতান সুলেমান ওয়াজ ইম্পেয়ার অফ অটোমান মানে কি অট দ্য গ্রেট আপনারা জানেন যে বিখ্যাত সুলতান সুলেমান ছিল হচ্ছে যে গ্রেট এম্পেয়ার অর্থাৎ বড় মহান সম্রাট সুল অফ অটোমান অটোমান সাম্রাজ্যের মহান সম্রাট ছিলেন তো এখানে কি বসে অ্যাডজেটিভের অ্যাডজেটিভ পূর্বে কি বসে দি বসে যেমন গ্রেট এটা কি অ্যাডজেটিভ মহান মহানের পূর্বে কি বসে দি বসে দি বসে সিবি তারপর হচ্ছে যে যে সকল নাউন যে সকল বস্তু গণনা করা যায় না কিন্তু ওজনে পরিমাপ করা যায় যে সকল বস্তু কি গণনা করা যায় না একেবারেই গণনা করা যায় না কিন্তু ওজনে পরিমাপ করা যায় ওয়ারা হচ্ছে যে ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল মানুষ কি বস্তুবাচক নাউন যেমন হচ্ছে হানি রাইস মিল্ক ওয়াটার এগুলো কি আপনি গণনা করতে পারবেন গণনা করতে পারবেন না কিন্তু ওজনে পরিমাপ করাতে পারে যেমন এক কেজি চাল এক কেজি মধু এক কেজি দুধ এগুলো আপনি এক কেজি বা এক লিটার দুধ এগুলো আপনি গণনা করতে পারেন এক লিটার পানি এগুলো গণনা করতে পারবেন এটা হচ্ছে কি ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থাৎ বস্তুবাচক নাউন এবং তিন নম্বর হচ্ছে যে সকল বস্তু গণনা ও ওজন পরিমাপ করা যায় না এমন কি দেখাও যায় না কেবলমাত্র অনুভব করা যায় যে সকল বস্তু হচ্ছে যে দেখাও যায় না দেখাও যায় না এবং হচ্ছে যে অনুভব ওজন ওজন পরিমাপ কিছুই করতে পারবেন শুধু অনুভব করতে পারবেন অনুভব করতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে যে কি অ্যাবস্ট্রাক নাউন অ্যাবস্ট্রাক নাউন তো অ্যাবস্ট্রাক নাউনগুলো কি যেমন হচ্ছে এয়ার এয়ার মানে কি বাতাস হানি অনেস্টি মানে হচ্ছে কি সততা সততা কি আপনি অনুভব করতে পারবেন সততাকে শুধু অনুভব করতে পারবেন ওজন করতে পারবেন ওজন করতে পারবেন না লাই মানে হচ্ছে মিথ্যা মিথ্যা কি কি আপনি ওজন করতে পারবেন মিথ
কোনো কিছু সাধারণ নামকে নির্দেশ করে তাকে কমন নাম বলে কোনো কিছু সাধারণ যে নাম তাকে প্রকাশ করে সেটা হচ্ছে কি কমন নাউন যে সকল নাউন দ্বারা সাধারণ কোনো কিছু যে সকল নাম দ্বারা গঠিত যে সকল নাম দ্বারা গঠিত অর্থাৎ প্রকাশ পায় কোনো নাম যেটা দিয়ে গঠিত সেইটার যে বেসিক সাধারণ যেটা নিয়ে আসছে সেটা প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে কি কমন নাউন যে সকল নাম কোনো কিছু সাধারণ নামকে নির্দেশ করে উহারা হচ্ছে কি কমন নাউন তারপরে হচ্ছে যে সকল নাউন নাউন প্রজাতি অর্থাৎ অর্থ নিদে অর্থ নির্দেশ করে বা যে সকল নাউন কোনো কিছু দল বা গোষ্ঠী নির্দেশ করে সে তাকে কালেকটিভ নাউন বলে যেমন আছে যে এটার যে কমন নাউনের উদাহরণ উদাহরণ যেমন হচ্ছে ম্যান ম্যান একটা উদাহরণ তারপর উইম্যান ওই ম্যান তারপর হচ্ছে যে আয়রন আয়রন এটা হচ্ছে যেটার উদাহরণ হতে পারে কারণ হচ্ছে যে আয়রন হচ্ছে লোহা লোহা কি একটা সাধারণ নাম ম্যান মানে হচ্ছে মানুষ ও ম্যান মানে মহিলা পুরুষ মহিলা এই আর কি তো হচ্ছে যে এটা এটা আমরা বুঝতে পারছি তাহলে এটা মানে কি কমন নাম মানে এগুলো বোঝাচ্ছি তারপরে আছে যে কি যে সকল নাউন প্রজাতির অর্থ নির্দেশ করে বা যে সকল গোষ্ঠী নাউনের কোনো কিছু দল বা গোষ্ঠী নির্দেশ করে তাকে কালেকটিভ নাউন মানে হচ্ছে সঙ্গবদ্ধ ওই যে কমন নাউনের সঙ্গবদ্ধ গোষ্ঠীটাকে নির্দেশ করে সেটাই হচ্ছে কি কালেকটিভ নাউন বা গোষ্ঠীবাচক নাউন যেমন হচ্ছে ক্যাটল মানে হচ্ছে গৃহপালিত পশু টিম মানে হচ্ছে কি দল গ্রুপ মানে হচ্ছে কি গোষ্ঠী এগুলো নির্দেশ করে সেটা হচ্ছে কি কালেকটিভ নাউন তারপর তিন নাম্বারটা হচ্ছে কাউন্টেবল নাউনগুলি কাউন্টেবল নানগুলি সিঙ্গুলার বা পুলুরাল এবং কাউন্টেবল নানগুলির পূর্বে এ বা এন বসতে পারে কাউন্টেবল নানের পূর্বে এ বা এন বসতে পারবে যেমন এ বয় এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার বয়েস এটা হচ্ছে পুলুরাল এরপর আছে যে চার নাম্বার আনকাউন্টেবল নান আনকাউন্টেবল নানগুলো সিঙ্গুলার হওয়ার পরেও এদের পূর্বে এ বা এন বসে না আনকাউন্টেবল নানগুলো যেগুলো আমরা গণনা করতে পারি না এগুলো হচ্ছে সিঙ্গুলার হওয়ার পূর্বে এদের পূর্বে এ বা এন বসে না যেমন অটার এ ওয়াটার এগুলো হচ্ছে ভুল এ ওয়াটার ওয়াটার্স যদি দেয় সেটা হচ্ছে ভুল আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন এরপর আসি পাঁচ নাম্বার রুল পাঁচ নাম্বার রুল হচ্ছে যে মেনি বা এ মেনি এটা কিন্তু হচ্ছে এ মেনি হচ্ছে যে কি এ মেনি পুরুলার নাউন এবং মেনি এ এটা কিন্তু সিঙ্গুলার এটা হচ্ছে এটা মানেও অনেক এটা মানেও অনেক তবে আমাদের বুঝতে হবে এটা কি এটা হচ্ছে যে কি পুলুরাল এ মেনি এটা হচ্ছে পুলুরাল এটা হচ্ছে আমি পি দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ এটা পুলুরাল এবং এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সিঙ্গুলার তো এটা মানে হচ্ছে অনেক এটা এটা মানে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে পুলুরাল এটা হচ্ছে পুলুরাল এটা এটা হচ্ছে পুলুরাল এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার সাধারণত এ মেনির পরে পুলুরাল নাউন বসে এ মেনিয়ার পরে কি বসে পুলুরাল নাউন বসে এবং এবং এ মেনি এর পরে সিঙ্গুলার নাউন বসে সিঙ্গুলার নাউন বসে যেমন হচ্ছে আই হ্যাভ রিড এ মেনি বুক অব নোজ রুল এটা মানে কি আমি হচ্ছে যে অনেক বই পড়েছি এটা কিন্তু সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে সিঙ্গুলার নাউন বসে সিঙ্গুলার নাউন বসে বুকটা কিন্তু সিঙ্গুলার না বুক যদি থাকতো তাহলে হচ্ছে পুলুরাল আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন সাত নাম্বার ছয় নাম্বার যেটা আছে সে ছয় নাম্বার সেটা হচ্ছে যে সাধারণত শিপ সোয়ান মানে হচ্ছে যে শিপ মানে হচ্ছে কি আপনারা জানেন ভেড়া সোয়ান ফার্নিচার পেইন পয়ট্রি প্রাইস পিস প্রোগ্রেস এই যেগুলো লিখছি এগুলোর মধ্যে এগুলোর পরে কোনো কোনোভাবেই এস বাই এস যুক্ত করা যায় না মানি বা টাকায়ের সাথে এস বাই এস যুক্ত করা যায় না আরও কিছু রুল আছে রুলগুলো আপনারা যারা পেইড ক্লাস করবে তাদেরকে আমি একটা তাদেরকে আমি তাদের জন্য এই ক্লাসটা দিয়ে দেব বাকি যে প্রসেসগুলো রুলগুলো আছে এগুলো আমি পুরো ক্লাসটাই বলে দেব এবং যারা করতে চান পরবর্তীতে এই ক্লাসটি তারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন এবং আজকের ক্লাসটি আজকে এ পর্যন্তই আর যারা ভর্তি হতে চান তারা এই নাম্বারে জিরো ওয়ান সেভেন জিরো ওয়ান ফাইভ এইট ফোর থ্রি ফাইভ জিরো এই নাম্বারে আমাকে দ্রুত সময়ের মধ্যে রেসপন্স করুন আমি হচ্ছে যে আপনাদের ব্যাজ আকারে পড়াবো লাইভ ক্লাস এরকম লাইভ ক্লাস ক্লাসগুলো রেকর্ড থাকবে তো ভবিষ্যতে যারা জয়েন হবেন বা আমাদের ক্লাসগুলো করবেন তারা হচ্ছে যে এই নাম্বারে জয়েন করবেন তো আজকের ক্লাসটা আমি হচ্ছে যে যেহেতু আপনাদের সংখ্যা খুবই কম লাইভের এই এই মুহূর্তে রিস খুবই কম তো আমি আজকে আর পড়াচ্ছি না আজকের এই ক্লাসটি এ পর্যন্তই যারা পরবর্তীতে করতে চাচ্ছেন বা করবেন তাদের জন্য আমি আসে যে সুন্দর সুন্দর করে নোট করে দেব তো আপনারা এই যে নোটগুলো দেখে আপনাদের আর বই কেনা লাগবে না বা বই কিনলেও আমি আসে যাই যারা আমাদের যারা আমাদের পেইড ব্যাচে থাকবে তাদেরকেই শুধু আমি আমার বইটা সাজেস্ট করব বা আমি যেই বইগুলো ফলো করি সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব রিভিল করব তো আমার বইগুলো পড়লেই আপনাদের মোটামুটি আর ইংলিশে সমস্যা হওয়ার কথা না আপনারা জানেন যে ইংলিশের সিলেবাসটা অনেক বড় আপনাদেরকে আমি শুরু দিকেই বলেছি এখানে আপনাদের শুধু যে পার্ট অফ ইস্যুজ আছে না টানা ভার্ব অ্যাডভার্ব সবগুলো আপনাকে সূক্ষ্মভাবে ধারণা রাখতে হবে আর ইংলিশের ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলে রাখি অনেকে আপনাকে বলেন যে ভাইয়া হচ্ছে
কোনো প্রশ্ন রিপিট হয় না ইংলিশে কোনো প্রশ্ন রিপিট হয় না এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে ইংলিশের সিলেবাসটা অনেক বড় তো সিলেবাসটা বড় যার কারণে আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে শুরু থেকে সুন্দর করে করতে হবে সুন্দর করে পড়ার জন্য আপনাকে কী করতে হবে আপনাকে টেন্স সম্পর্কে ভালোভাবে ধারণা রাখতে হবে ভার তারপর আপনার ভয়েস তারপর হচ্ছে রিয়ারেন্স তারপর হচ্ছে যে সিনোনিম অ্যান্টোনিম প্রিপোজিশন সবগুলো আপনাকে সূক্ষ্মভাবে ধারণা রাখতে হবে তবেই আপনি ইংলিশে ভালো করতে পারবেন এবং যারা ভবিষ্যতে আমাদের কোর্সটি করবেন বা কোর্সটি করতে চান তারা অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে দেখানোর নাম্বারটি অবশ্যই এটা নাম্বারে যোগাযোগ করুন এবং আজকের ক্লাসটি এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে এবং পরবর্তী ক্লাস যদি লাইভ ফ্রি ক্লাস করি তাহলে আচ্ছা আপনাদের অবশ্যই ইংলিশ ক্লাস করলে আপনাদের অবশ্যই জানিয়ে দেব এবং সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আর ভালো থাকবেন সবাই সবার সবার সার্বঙ্গীন সফলতা কামনা করে আজকে লাইফটি এখানে শেষ করছি এবং যারা ভর্তি হবেন তারা অবশ্যই আমাকে এই নম্বরে যোগাযোগ করুন বা এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে এই নম্বরে বিকাশ আছে তো আপনারা এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম